上车吧。秘密是什么？你上车，我再告诉你。小老子干了半天了，差不多行了。把他甩了，我给你一百。别看现在是他追你，过不了几年就你追他了，接吧。你给我闭嘴，我再给你一百。有必要吗，王失踪？有必要吗，守株待兔？有这个必要。干警察的除了有勇气，还得有耐心。哦。我想我们有必要好好的谈一谈。可以，我一个人住。记。跟了我半宿，不会还要给我讲故事吧，警察叔叔？答对了，那我就睡了。你还欠我两份文件，什么时候？今天拿不到包，我不走。那我可以报警。好吧，好吧，听你的故事。算交易吧，那得要看你故事的内容。这不公平。你没得选择。这件事一直影响我，但我从来没跟别人说过。初中的时候，我哥还在。他大我六岁，高中毕业没考上大学，去订我大伯的班，去糖厂当工人。我哥很内向，一跟女工说话就有脸红，大家都把他当孩子。有一天下班，我哥没回家，他去厂家数烟，敲开给女人家的门。女人问他要什么，我哥支吾了半天，然后跟他说：“我想跟你睡觉。”那女人笑了笑，让我哥进去了。他四十几岁。离过几次婚，是厂里出了名的破鞋。男人为了在太太面前证明自己的忠贞，经过那女人面前，都会挖苦几句。我哥的事情很快就在厂里传开了，我妈知道了，就召集所有的亲戚，要去女人家把我哥领回来。谁知道？那女人主动敲开我家的门，手里拿着个板凳，一屁股坐在我家门口。她跟我妈说，她自己知道我妈嫌她脏，她
他就不进去了。但有些话，他一定要跟我妈。说不定我也会去找你妈。怎么了，安少？今天脸色很难看吗？我父亲昨天半夜赶去了澳洲。他要我告诉你，他很抱歉，身不由己，所以没事，我们可以再安排个时间见面。因为我的老板父亲很感谢熊小姐跟你们老板的好意，他特意交代，要我今天带你去参观我们家。到了，安少，你受的训练看起来很专业嘛。父亲是个传统的人，他觉得家人的安全比什么都重要。我们从小就被保护惯了，时间长了耳濡目染，这也是没办法的事情。你工厂在这么偏远的地方，不会是干什么见不恩的事吧？熊小姐，放心，我们只是生意人。我知道。
会是迷路了吧？我们刚才好像经过这里。第一次来都会这样。我们为了工厂的安全设计了很多相似的地方，来请你多包涵。这是工厂的路线图。等一下，租车公司会把你送到会所。在路上你有两个选择：熟悉工厂的状况，要么睡一会儿。听起来怎么没得选呢、啊？我给你个忠告啊，熊佳杰很狡猾，你一定要把工厂的状况了解的比叶柔家还清楚，他才不会起疑心。钻石，这么大费周章，不会只是为了做玻璃？走私钻石可是非法的生意，班长。你家婆都做正经生意的吗？这不是写钻，难道不算正经生意？他们从哪里来的？商业机密。我们公司有一些矿物的生意，大家可以合作一下。矿物我们不需要合作，这点小生意我们还能自己照顾。班长，你一再拒绝我。可能是因为你还不知道我背后的公司，熊小姐误会了，是这门生意太小，不适合合作。希望你这次说的是真话。嗯、这批货一般，三克拉一下，色彩不是很好。看起来安生很专业吗？家里的生意迟早要交给我打理，但怎么说我也是个少爷，谈不上专业。好吧，差不多走了。是能讨人女人喜欢，重点是你喜欢。徐然，现在全世界各国的大企业都知道幺幺幺公司了，至少有百分之五十的公司有意向要跟幺幺幺集团合作。我想这件事情弄得有点大，我倒觉得还不够大。我想关注钻石矿。什么？买钻石矿，这可不是一笔小数字。我们核算一下投入产出比，而且非洲现在一些好的老矿都被当地的土著还有白人的利益集团控制着。咱们没有军队，弄不过他们。我的意思是，关注新矿。花大价钱买新矿，风险太高了。一旦什么都挖不出来的话，咱们可就血本。这个你不用担心。现在的问题是有没有新矿？矿倒是有，但是……好了，听我的，买吧。可是你要明白，这是我们全部的家当。这么大的赌注，一旦输了的话，咱们可就血本无归了。我听说河谷不错
，你可以去关注一下。好，我觉得这是一个妥当的办法。我这就去买河谷矿业公司的股票。你这个简历跟你的名字一样，太简单，而且大部分工作时间都很短。经理，我以前在微公司干过，我是徐然的秘书。这个我也看了，而且微公司的情况我也略有耳闻。经理，你听我解释。你的过去我不关心，我想我这里不是你应聘的第一家公司吧？给你个忠告，换一个行业，从头做起。在这个行业里，不会有人录用你，原因你应该明白。微公司那么大，都容不下你。我们这个小地方。恐怕，祝你成功。钻石超过两克拉，而且从色泽、纯度、切工、重量四个方面看，都属于上品。谢谢。谢谢报告我已经收到了，钻石是真的。上次不好意思、啊。哦，没关系，我知道你那天心情不好。怎么，今天把一家一档全搬过来了？这些都不是我的家当，这些都是给你的。你既然要常住酒店，当然要把这里布置的跟家里一样温馨。方吉吉，你看了不少韩剧吧？你怎么知道我喜欢看韩剧啊？一看你做的事儿，我就知道。你对我这么殷勤，都可以做我的助理。都已经失业的人了，还谈什么助理呀？微公司对于我来说，只是人生的一站，我还有很多种选择，你不用担心。你倒是该想想你自己的事。方吉吉，你到底有没有人生理想？有啊。身体健康，世界和平。那生活目标呢？身体健康就是我的生活目标。我说的生活目标是你为之奋斗的事情。你身体很健康，那不算。那其他的我也没有想过。我觉得你不能老是这样打酱油。好，你到三十岁的时候，还拎着大包小包等在别人家门口。为什么不行啊？如果有一个人在寒冷的冬天期待着我的出现，那我也一定会坐火车大包小包出现在他面前。你干嘛这么看着我啊？我就这么点出息。你是不是只干过拍个一个工作？嗯，上学的时候我就喜欢拍东西。为什么？因为大家都说我拍的东西很好玩，看了之后会让人觉得很开心很快乐。这倒是。你很容易让人快乐，你也这么觉得吗？那你看到我会觉得快乐吗？哎，你还没有回答我问题呢。我建议你回去，好好看看这部电影，说不定就可以找到人生的意义。天使爱美丽，你想让我做天使啊？嗯，差不多吧。那你就先回答我刚才的问题。会客的时间到了，现在还不到一个小时。吉吉同学，我觉得你应该把时间多花在自己的身上，做一些更有意义、更有价值的事情。好好看看这部电影，下次我有问题要问你。不许提问！我刚才问你这个问题，你到现在还没有回答，我都问第三次了。如果一个问题问了三遍都没有找到答案，那他就永远都不会有答案。你该回家了。可是我现在还没有想要回去。可是我现在想洗澡。
。怎么样，工作找到了吗？别提了，你跟我还是同病相怜啊？我跟你可不一样，我是蓄势待发，就当给自己放个假好了。有人说过，得意的时候呢要享受成功，失意的时候就要享受人生。我现在就是享受生活的时候。你没事儿吧？你没事儿吧？我挺好的，而且我现在已经找到人生方向了。方向？你连东南西北都分不清楚，你还找到方向？真的，我打算要开一家梦工厂。那个迪士尼不早开了吗？不是那个，我要开的是拍客网站，我要记录下这个城市里所有善良、幸福和快乐瞬间。啊，对了，我还看了一部电影，叫做《天使爱美丽》。看完之后，我就忽然开窍了。我发觉我这个人没有什么优点，但是唯一的优点就是可以给人带去快乐，至少有那么一瞬间是开心的。所以我觉得我可以开一家这样的分享愿望和分享快乐的网站。然后把这些都发到我的微博上，贴上我的网站链接，这样子的话，一传十，十传百，转发的人多了，就可以有更多的人分享到我的快乐。七七，梦想要脚踏实地。你记得我们那个大学同学张怡，你记得吧？就那个嫁到阿拉伯去的人啊。对对对对对，上个礼拜他给我打一电话，说他现在就住在迪拜的帆船酒店。人老公啊，现在是阿拉伯石油公司的董事，钱多到重孙子都花不完。你说他当时找那个阿拉伯留学生的时候，我们还嘲笑人家，现在呢，自己开车加不起油了，就开始羡慕人家。可是这个，你别不虚心。我楼上那个杨阿姨，那女儿杨洋,洋，你记得吧？你说她个子也没你高，长得也没你漂亮，但人家目标特明确，不挑长相，只挑条件。一心要嫁给外交官，后来还专门去上了那个外国语学院。上个月我妈给我说，她终于实现了目标。你说，跟他们的目标相比，你你你那个什么厂，梦工厂，对，是不是特别不现实啊？你哪是在帮别人完成梦想，你是你自己在做梦。你说你也老大不小的人了，不要玩这种中学生的游戏，行吗？我觉得我能干成这事儿。你除了你当拍客的时候有一 DV， 你还有什么呀？你一没有资金，二没有客户，三没有场地。你说你不是做梦是什么？今天什么日子啊？收了安少这么大的礼，想请你喝杯酒。这么客气啊？我看今天不只是仅仅喝杯酒这么简单吧？我想和安少合作。我们家一不缺人，二不缺钱，三不缺门路，凭什么跟你们合作啊？哎，给你的玻璃珠子，我们家多的是，你们有什么啊？看来安少对我们的公司缺乏了解。是啊，从你们卖套房子磨磨唧唧的镜头，我可见一斑。我想安少一定听说过合纵联盟。你别意外。要不是监视了暗上你家里的实力之后，我是不会轻易说出我背后这个集团。集团情况我就不多介绍了，我们直接谈合作吧。我觉得没必要，我们不过是想买套房子，其他我们什么都不缺。只要幺幺幺集团和我们合作，一定能够吸引更加多投资人加入，到时我们的实力一定比今天更加强大。凭什么相信你啊？你们公司在哪？无处不在。无处不在，往往就是不存在。空气你也不曾见过，但它确实存在。说得好，但你不能说服我。这样，我安排你见一个人，到时你就相信我。最近有一扇门在我面前慢慢的打开，并且有一道光从这个门里面嗖的一下就射了进来。我听你这么一说，我有点事了。听不懂了吧？那就对了，证明你根本就还不到那个境界。
。每个人的心里呢，都有一扇门，有的是紧闭着的，有的是虚掩的，有的呢就是敞开的。哎，我知道，这是三扇门。你能让我把话给说完整吗？这两天没搭理你，所以就学会打岔了。哦，你说，你说吧。我心中的那扇门呢，以前是紧闭的，尘封已久的，而且还是钢筋混凝土浇灌的。我原本以为我永远也打不开那扇门了，可是就在这几天，我忽然发现，能打开这扇门的钥匙就在我身边。这把钥匙忽然之间就一下子把我那扇门给打开了。所以从今天起，我要走一条新的路，跟昨天的自己说拜拜。好，我要穿上新鞋，开始我人生的新起点。太好了，我人生的新起点呢，需要你的帮助。太没问题了，所以你就拿来吧。我整个人都在这儿了。我要的不是人，是卡。我下个月发工资的时候就还给你。说啥？谢谢。哎，喂，喂，你好，小姐，看鞋是吗？你脚型真漂亮，我给你介绍款我们家新款的凉鞋，怎么样？嗯，好。这款鞋呢，是我们二零一一年春夏新款。而且是由我们意大利设计师用小牛皮纯手工制作的，它三十毫米的一个酒杯跟呢，穿着特别舒适，而且价格也很合适，九千八。呃，您穿多大码？要不要我给您找一双，试试看？三七。呃，好的，您这边稍坐一下，我去给您拿一双试试看。你就是那天被学拉走那个女孩吧？叫，呃，汤七七。对，徐安常在我面前提起你。马鞋，呃，随便看一下。这里挺不错的，徐安可真大方，怎么舍得为女朋友买这么贵的鞋？我不是徐然的女朋友。不好意思，但是我看得出来，徐然很喜欢你。真的吗？他看你和看别人不一样。他这人是挺好的，就是有点大男人主义，而且我觉得你们之间距离蛮大的，他不适合你。谁说的？他才不是那种嫌贫爱富的人，啊，就像你那天看到的那个微笑警官啊，他们俩是在一起很多年的好兄弟，我可从来都没有见到过徐然嫌弃过他。是吗？而且你鞋找好了，你这边试一下好吗？哦，谢谢。那我先去试鞋。刚收到个可靠消息，原来安少根本就是一个警官，他是许安的朋友刚刚收到的消息，美国股市剧烈震荡，纳斯达克指数和标准普尔指数纷纷下挫，创历史最低点。个股受大盘的影响，纷纷下跌，尤其是矿业股票屡屡下跌。喂，我看到新闻了，没关系，放着别动，总有解套的时候。
啊，一会儿见。根据刚才的情况，熊家家的老板应该是到了，但我实在是想不出我们到底哪里出了纰漏。他为什么要在见面之前突然反悔？现在这些都不重要了。那现在怎么办？趁我还拿得出一块钱，不如我们赌一把。你怎么在这儿？这是那天在朗雅会所碰到那个姓熊的女人，让我转交给你的。是真的假的呀？你说呢？这女人跟你是什么关系啊？出手那么大方。如果这和钻石是真的话，那你岂不是就很有钱了？有些人送东西不能浪费。要花掉它，走。那颗钻石，你就这么当了？死当啊！怎么了？你看刚才那位老师傅都已经说了，这颗石头不错，很有升值的潜力。我看要不然。我们再回去商量一下。你有没有听过一句话？留恋过去呢，就意味着过期。可是如果这个……好了，买定离手，走吧。吧现在你有二十万了，你打算怎么做呀？我想投资你的梦工厂。啊？这些钱对我来说没什么用啊，但是足够帮你实现你的愿望。我不仅要投资，而且我要成为梦工厂的第一个客户。不好吧？不行吗？太突然了。那既然这样，徐先生，请问你有什么梦想？我来帮你实现。到了明天，太阳还是会照常升起。这里一定会很漂亮。徐然，喂，你干什么？我要把没用的东西都扔掉。终于解脱了。那，你想？
应该是早安。谢谢，你这一晚干什么去了？哎，好困啊！哎，上班的时候小心点。哎，先生，不好意思，请问张卡位。哎，不好意思，保安，保安。先生，对不起，这不着急。先生，先生，先生，先生，先生，先生，对不起，您找，他是我朋友，让他进来吧。你被打劫了。我是解套了，所以，所以我想给你打工。为什么呀？我缺钱。这可不是虚言的台词。我要一个亿。这次台词对了，但我没有那么多钱。你有，就在青阳的案子里，只要你拿下了青阳的案子，就能赚这么多钱。这个月的工资，我的员工首先要有一双鞋你没买不动产，一直住酒店。其实我也是，住在商务公寓。你不买不动产，我不知道是为了什么。可是我是因为，随时打算跟着你走，你走到哪儿，我就跟到哪儿。那你现在可以买了。不，我已经把这个房间定下来了，我想要体验一下你的生活。看看，你到底在想些什么？我建议你先搞十箱最好的酒进来。能帮我一个忙吗？你说，在这儿的天台上住着一只猫，它就在这里出生的。我想拜托你每天去喂一下。用具都在天台上，没问题。只可惜，猫是我最讨厌的动物。不过你放心，只要我江东在这里的一天，我一定会照顾他。就算我哪一天离开了，我也会托人照顾他的。把前面两个箱子放到屋里，然后后面的箱子都放这。还有两个吧，拿一下，也放这儿吧。喂，您还算满意吧？满意，辛苦了。叶总，嗯，我住在这儿。算不算金屋藏娇啊？算。好啊，那以后入户调查就方便多了。警察叔叔，你这算是以公谋私吧？嗯，算吧。
加入青阳这么长时间了，为什么迟迟没有推进？究竟什么原因呢？你现在效率是越来越低了，你应该带着你的团队好好的检讨一下。爸，徐然主动要求加入我们的公司，而且他要求负责青阳。婷婷，说起徐然，我正要问你呢。徐然加入我们公司，你为什么不告诉我？我觉得他很有能力。他有能力？你了解徐然多少？啊？我告诉你，路飞，徐然不是你能控制得了的。你要时时刻刻给我记住，一个公司只有一个人说了算，而咱们的公司里，这个人必须姓冯。我知道了。看什么看？还不快工作？江总，我们的方案你还是不满意？我不明白你想要什么样的方案。好方案这个目标太虚，我需要具体的方向。我知道这些是应该我们提供，但是，好的，江总，我让我们的团队再想办法，电话联系。我,我知道你现在压力很大，不过有压力不要一个人承担。我现在为你打工，有责任帮你承担压力。至少不会比现在更糟糕。你觉得冯路飞怎么样？您指哪方面？我想，我女儿的婚事，恐怕还用不着我操心吧。需要魔力。嗯，说得好。我已经跟我所有的关系都打好招呼了，让他们都不要跟冯路飞合作。因为他从来不替家族的利益考虑，我要给他一点小小的教训。这是成长所必须的，而且还必须惨痛。因为伤口是可以平复的，但是伤疤呢，就会常常提醒他不要忘记。可是您这么做，无形中是增加了我工作的难度。最近听说他心情不太好。我希望你有时间去安慰她一下，毕竟她是我的女儿。我明白。啊，还有，我有个想法，想跟你合作。你说。我想成立一个基金会。青阳的案子，你有什么新的想法？我今天不是来跟你聊青阳的事儿。那你约我出来聊什么？受人之托，来安慰你。我爸，我们俩永远是上下级的表达，示爱、安慰，都是一样的。我只不过是他养大的 CEO， 不是女儿。所以说，你拒绝他的安慰？我拒绝他的，但是接受你的安慰。
，咱们还是聊聊青阳的事吧。这是最好的安慰了。喂，江总。喂，陈总你好。我们还是决定对于青阳下一季的推广计划进行比稿。啊，请你不要误会，我们不是针对贵公司。我们只是希望把事情做得更好，有压力才会有动力嘛。OK， 明天见，拜拜。再见。我觉得这是件好事。现在我们只有一条路可以走，就是夺回青阳的案子。你怎么想的？还没有想呢，明天就要比稿了，我们连最终的方案都没有。明天就会有的。江总，冯路飞和徐总到了。哪个徐总？哦，徐然，他们说有新的方案要跟江总讨论。请他们进来。好的。江总好，冯总好，徐总好，叫我徐然就好了吧。坐。徐然对青阳的了解超过任何一家公司，所以我们请他来做最新的比稿方案。最新的比稿方案我不明白，我们的比稿截止时间已经过了，我们把旧的推翻了，现在有新的方案。啊，这对其他公司不公平吧，江总？你不会为了短短的几分钟，而拒绝一个好的方案吧？好吧，破例一次，听听你们的新方案，最好能给我惊喜。拍一部电视剧。什么？电视剧？你也不知道？从昨天晚上一直到走进这间会议室之前。我都没有找到想要的答案，可能是我对这个环境太熟悉了。我曾经在这里找到过很多灵感，所以就在我坐下来的那一刻，我终于有答案了。我要拍的这部电视剧，不是传统意义上的广告植入电视剧，而是一部能够真正体现青阳品牌价值的电视剧，自信，突破自我。无懈可击，那就足够了。当然，这个方案很特别，对于我和冯总来说，难度并不是很大，可是对你，却是一个很大的挑战，因为它够标新立异，够冒险。最大的困难是，执行起来难度非常大。我得承认，你这个方案确实很吸引。而且好处是显而易见的。一个真正深入人心的品牌，是建立在美誉度和好感度的基础上。其实这个方案风险也没那么大，一个电视剧的费用跟一个电视广告的费用比起来，微不足道。而一个电视剧播出前后的话题效应，却远远超过广告。所以我想，每个人都会觉得。这是一个好方案，而且这个方案，除了江总，没有别人可以执行。因为你和我一样，在面对坦途和荆棘的时候，只会选择荆棘。我们都是喜欢挑战的人。我想，比稿到这里，已经没有任何悬念了。我想跟徐总单独聊一下。好的，徐总，只要你出现在公司，我就想要叫你一声徐总。我想其他的员工也是一样的吧。其实我一点都不介意叫你一声徐总，只是。我实在是看不过去，你那一副永远觉得自己掌控全局的样子。你刚在这里，灵感一发，想到了那个创意。你是在演戏吧？你是之前就想好的吧
。你之所以没有告诉冯路飞，只是希望把戏演得更逼真。我说对不对？有意思，因为你看准我，会被你挑动情绪。因为我跟你一样，喜欢刺激，喜欢突然的袭击，喜欢惊喜。荆棘和坦途，永远只选择荆棘。我相信你一定会跟我签约，因为只有这样，你才有机会跟我较劲，而且能够作为我的甲方，整天对我呼来喝去，百般刁难的机会，并不多。我说的没错吧？我答应你，我会给你青阳的合约，但是你不准使用新方案，要用旧方案。怎么样？我还是可以给你一个突然的袭击吧。水江东吧。喂，江总，您太客气了，那等会儿见。他知道我在你的车里，所以一定要在这个时候给你打电话。你怎么知道的？他以为我在追你，当着我的面约你吃饭，挺爽的。那他的目的达到了吗？那你该去问他。冯总，我以果汁代酒，敬你一杯。这杯酒应该我敬江总，谢谢盛情的款待，也谢谢把青阳这个案子交给我们。其实你应该要谢谢你自己啊。为什么？我想，你找薛然当合伙人之前，就已经想好了用这一招吃定我。你非常的确定，我为了跟薛然继续斗下去，一定会把青阳的案子交给你们做，只是你们俩都不想说破而已。我有个故事想告诉你，我肯定薛然一定没有跟你说过。啊，其实我也只对薛然一个人说过而已。我想听听，在很多年的一个除夕夜呢，我陪着我的同事去赶车，他要回老家过年，我们花了很长的时间，越过了大半个城市，终于到了车站，可是时间只剩下两分钟，而且我们还没有验票，他很崩溃，把包我地上一扔，再也不走了。我花了一分钟的时间，狠狠地揍了他一顿，然后把他的票跟他的包都抢走，上了那一台车。就这样，我上了他应该上的那台车。最后我们两个，当然都没有回到家里过年。其实，他能不能上那一台车跟我一点关系都没有。可是我就是这样的人，见不得别人轻言放弃。你应该也很清楚，我跟徐然之间没有什么私人恩他其实还是我的恩人，如果没有他，也不会有现在的我。我所有的一切都是他给我的。至于我把青阳的案子给你们做，也不是为了要为难他，因为只有跟高手过招，才能展现出我们俩的实力。今天真的看到一个完全不同的江总，我相信。徐然心中也很期待遇到像我这样一个甲方，因为只有我才能给他这么大的压力。我们两个都是为了压力而存在的人，压力越大，我们睡得越安稳。要是都像你们这样啊，安眠药厂早就倒闭了。来，江总，再敬你一杯。我在想。今天过后，
我在你心里的形象，应该可以有所改观吧？难道江总知道，你在我心目中原来是什么形象，现在又是什么形象？我想之前，我在你心里的形象，一定不怎么好吧？不过我希望今天过后，可以有一些改变。哦，我刚刚的故事，确实打动你了吧？不要否认，其实我只想在你的心里开一个小小的窗口。至少现在，你愿意看我一眼了。好了，我们为这个小小的窗口再喝一杯。进来。江总，这份文件需要您签署一下。怎么样，还习惯吗？非常好，一切都和以前一样。那就好，不要乱想啊，好好做。好的。进来。什么事情啊？这么正式，电话里不能说吗？我开了一家公司，是真的，公司的名字叫梦工厂。做动画的？不是，是帮普通人圆梦，然后再用 DV 把它记录下来。很好啊，那我能帮到你什么？嗯，摄影棚、灯框、器材，这些都是我需要的。不过，我希望能够先使用后付款，因为我们是小公司嘛，所以资金比较有限。没问题，你要是用钱的话，我可以借给你一些。徐然给了我二十万，所以钱暂时够用。嗯，他是投资，等到将来盈利之后，我会再把这些钱还给他的。徐然有钱给你投资。装什么穷人来我这儿工作啊？他到底在搞什么？他，他在你这里工作。对呀、啊，他现在是我的合伙人。徐然看好的项目，那肯定是个好项目。这样吧，你回去拟个合同，我这儿的资源你想用什么随便用，而且后付费。嗯，好。那谢谢你了。不客气，你帮我好好分析分析。嗯，徐然这是为什么呀？他在帮冯路飞打工，住着叶柔的房子，却给了我二十万让我开公司，给了你二十万。其他的我不知道，但是肯定不可能因为喜欢你。为什么呀？可是只有这一点才能够说服我。那照你这么说，江东把我叫回公司也是因为喜欢我啊？有可能啊。我觉得啊，你才应该叫简单。那你说这是为什么？因为我有价值呗。那徐然投资给我又是为什么呢？你看啊，徐然之所以可以成为有钱人，而你只是一个穷人，说明你们俩思想的档次根本不在一个层面上。有钱人是这个样子的，那二十万对于你来说可能是一笔天文数字，但对于徐然来说，只是一个手表，一只宠物而已。你不要想入非非的，赶紧吃饭，我还要上班呢。有什么事儿需要我帮忙啊？我要先告诉你个秘密，你一定要仔细听，才可以帮我这个忙。听起来好像很严重的样子。是很严重。这件事儿和我失踪的女友有关，是那个一直装在你心里的那个人吗？八年前，我在美国认识了一个女孩，她叫舒瑶，我很爱她。可是没想到，一直有一个叫合纵联盟的秘密组织在背后控制她，直接管理她的那个女人叫做熊佳杰。
，就是那个让你把钻石还给我的女人。啊！熊家杰将说要接近我，利用我，窃取商业机密，并且控制了我当时在美国的公司。前一段时间，熊家杰又出现了，他想故技重演，我就将计就计。我想对合纵联盟来一个彻底的反击，你听懂了吗？嗯。你到底听懂了吗？大致懂了。微笑一直在悄悄的帮我，他假扮成一个富商公子，骗取熊家界的信任。本来熊家界已经答应要跟我合作。可就在谈判的前一刻，他又突然反悔了。我不觉得他识破了我们的计划，估计是在什么地方出了岔子。不会是因为我吧？这也不能怪你，因为你完全不知情。现在我把这件事情告诉你了，你一定要帮我保守秘密。你还要帮我一个忙。你说。在我所有的朋友里面，你是最单纯的，所以熊佳杰很有可能来利用你探听我的消息。你要帮我演一场戏，不好吧？我我怕我会坏了你们的事儿。你可以的。我现在好乱啊！不行不行不行，我现在必须得回去好好想想。这样吧，我们在电话联络。琪琪